சஹரியா முதலாம் அதிகாரம் தரிவு ஆண்ட இரண்டாம் வருஷம் எட்டாம் மாதத்திலே இத்தோவின் மகனான பிறகியாவின் குமாரனாகிய சகரியாவுக்கு உண்டான கருத்தருடைய வார்த்தை கருத்தர் உங்கள் பிதாக்களின் மேல் கடும் கோபமாயிருந்தார் ஆகையால் நீ அவர்களை நோக்கி சேனைகளின் கருத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களிடத்துக்கு திரும்புவேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பிதாக்களைப் போல் இராதேயுங்கள் முந்தின தீர்க்க தரிசிகள் அவர்களை நோக்கி உங்கள் பொல்லாத வழிகளையும் உங்கள் பொல்லாத கிரியைகளையும் விட்டு திரும்புங்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்று கூப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் எனக்கு செவி கொடாமலும் என்னை கவனியாமலும் போனார்கள் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பிதாக்கள் எங்கே தீர்க்கதரிசிகள் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருப்பார்களோ இராமற் போனாலும் தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரருக்கு நான் கட்டளையிட்ட என் வார்த்தைகளும் என் தீர்மானங்களும் உங்கள் பிதாக்களிடத்தில் பலிக்கவில்லையோ எங்கள் வழிகளின் படியையும் எங்கள் கிரியைகளின் படியையும் சேனைகளின் கருத்தர் எங்களுக்கு செய்ய நிர்ணயித்தபடியே எங்களுக்கு செய்தார் என்று அவர்கள் திரும்ப வந்து சொன்னதில்லையோ என்று சொல் என்றார் தரியு ஆண்ட இரண்டாம் வருஷம் சோபாத் மாதமாகிய பதினோராம் மாதம் இருபத்து நாலாம் தேதியிலே கருத்தருடைய வார்த்தை இத்தோவின் மகனான பெருகியாவின் குமாரன் சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டாயிற்று அவன் சொன்னது இன்று ராத்திரி சிவப்பு குதிரையின் மேல் ஏறியிருந்த ஒரு புருஷனை கண்டேன் அவர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற மிருது செடிகளுக்குள்ளே நின்றார் அவருக்கு பின்னாலே சிவப்பும் மங்கின நிறமும் விண்மயமான குதிரைகள் இருந்தன அப்பொழுது நான் என் ஆண்டவரே இவர்கள் யாரென்று கேட்டேன் என்னோடு பேசுகிற தூதனானவர் இவர்கள் யார் என்று நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்னார் அப்பொழுது மிருது செடிகளுக்குள்ளே நின்ற அந்த புருஷன் பிரதியுத்தரமாக இவர்கள் பூமியும் இவர்கள் பூமியெங்கும் சுற்றி பார்க்க கர்த்தர் அனுப்பினவர்கள் என்றார் பின்பு அவர்கள் மிருது செடிகளுக்குள்ளே நின்ற கருத்தருடைய தூதனை நோக்கி நாங்கள் பூமியெங்கும் சுற்றி பார்த்தோம் இதோ பூமி முழுவதும் அமைதலும் அமெரிக்கையுமாய் இருக்கிறது என்றார்கள் அப்பொழுது கருத்தருடைய தூதன் மறுமொழியாக சேனைகளின் கர்த்தாவே இந்த எழுபது வருஷமாய் நீர் கோபம் கொண்டிருக்கிற எருசலேமின் மேலும் யூதா பட்டணங்களின் மேலும் எந்த மட்டும் இறங்காதிருப்பீர் என்று சொல்ல அப்பொழுது கர்த்தர் என்னோடே பேசின தூதனுக்கு நல் வார்த்தைகளையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் பிரதியுத்தரமாக சொன்னார் அப்பொழுது என்னோடே பேசின தூதன் என்னை நோக்கி சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் எருசலேமுக்காகவும் சீயோனுக்காகவும் மகா வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கோபம் கொண்டிருந்த போது அவர்கள் தங்கள் கேட்டை அதிகரிக்க தேடின படியினால் சுகமாய் வாழுகிற புற ஜாதிகள் பேரில் நான் கடும் கோபம் கொண்டேன் ஆகையால் மன உருக்கத்தோடே எருசலேமினிடத்தில் திரும்பினேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் என் ஆலயம் அதிலே கட்டப்படும் எருசலேமின் மேல் அளவு நூல் பிடிக்கப்படும் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்று கூறு என்றார் இன்னும் என் பட்டணங்கள் நன்மையினால் பரம்பி இருக்கும் இன்னும் கருத்தர் சீயோனை தேற்றரவு பண்ணுவார் இன்னும் எருசலேமை தெரிந்து கொள்ளுவார் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்று பின்னும் கூறு என்றார் நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது இதோ நாலு கொம்புகளை கண்டேன் அவைகள் என்னவென்று என்னோடு பேசின தூதனை கேட்டேன் அதற்கு அவர் இவைகள் யூதாவையும் இஸ்ரவேலையும் எருசலேமையும் சிதறடித்த கொம்புகள் என்றார் பின்பு கருத்தர் எனக்கு நாலு தொழிலாளிகளை காண்பித்தார் இவர்கள் என்ன செய்ய வருகிறார்கள் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் ஒருவனும் தன் தலையை ஏறெடுக்க கூடாதபடி 
அந்த கொம்புகள் யூதாவை சிதறடித்தது அவைகளுக்கு பயமுறுத்துகிறதற்கும் யூதாவின் தேசத்தை பாழாக்க தங்கள் கொம்பை எடுத்த ஜாதிகளுடைய கொம்புகளை விழ தள்ளுகிறதற்கும் இவர்கள் வந்தார்கள் என்றார் சகரியா இரண்டாம் அதிகாரம் நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது இதோ தன் கையிலே அளவு நூல் பிடித்திருந்த ஒரு புருஷனை கண்டேன் நீர் எவ்விடத்துக்கு போகிறீர் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் எருசலேமின் அகலம் இவ்வளவு என்றும் அதன் நீளம் இவ்வளவு என்றும் அறியும்படி அதை அளக்கிறதற்கு போகிறேன் என்றார் இதோ என்னோடே பேசின தூதன் புறப்பட்ட போது வேறொரு தூதன் அவரை சந்திக்கும்படி புறப்பட்டு வந்தான் இவனை அவர் நோக்கி நீ ஓடி அந்த வாலிபனிடத்திலே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேம் தன் நடுவிலே கூடும் மனுஷரில் திரளினாலும் மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதியில்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஓஹோ நீங்கள் எழும்பி வட தேசத்திலிருந்து ஓடி வாருங்கள் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஆகாயத்து நான்கு திசைகளிலும் உங்களை நான் சிதற பண்ணினேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் பாபிலோன் குமாரத்தியின் இடத்தில் குடியிருக்கிற சீயோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் பிற்பாடு மகிமையுண்டாகும் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை கொள்ளையிட்ட ஜாதிகளிடத்துக்கு என்னை அனுப்பினார் உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் இதோ நான் என் கையை அவர்களுக்கு விரோதமாக அசைப்பேன் அதனால் அவர்கள் தங்கள் அடிமைகளுக்கு கொள்ளையாவார்கள் அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் என்று அறிவீர்கள் சீயொன் குமாரத்தியே கெம்பிரி பாடு இதோ நான் வந்து உன் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் அந்நாளிலே அநேகம் ஜாதிகள் கருத்தரைச் சேர்ந்து என் ஜனமாவார்கள் நான் உன் நடுவில் வாசமாயிருப்பேன் அப்பொழுது சேனைகளின் கருத்தர் என்னை உன்னிடத்தில் அனுப்பினார் என்று அறிவாய் கருத்தர் பரிசுத்த தேசத்திலே யூதாவாகிய தமது பங்கை சுதந்திரித்து திரும்பவும் எருசலேமை தெரிந்து கொள்வார் மாம்சமான சகலமான பேர்களே கருத்தருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள் அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் சகரியா மூன்றாம் அதிகாரம் அவர் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவை எனக்கு காண்பித்தார் அவன் கர்த்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவன் வலது பக்கத்திலே நின்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக சாத்தானே எருசலேமை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக இவன் அக்கினியை நின்று தப்பு வைக்கப்பட்ட கொல்லி அல்லவா என்றார் யோசுவாவோ வெண்ணில் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் தூதனுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான் அவர் தமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்களை நோக்கி இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்களை கலைந்து போடுங்கள் என்றார் பின்பு அவனை நோக்கி பார் நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்கச் செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார் அவன் சிரசின் மேல் சுத்தமான பாகையை வைப்பார்களாக என்றார் அப்பொழுது சுத்தமான பாகையை அவன் சிரசின் மேல் வைத்து அவனுக்கு வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தார்கள் கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே நின்றார் கர்த்தருடைய தூதன் யோசுவாவுக்கு சாட்சியாக சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ உன் வழிகளில் நடந்து என் காவலை காத்தால் நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய் என் பிராகாரங்களையும் காவல் காப்பாய் இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவேன் இப்போதும் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே நீ கேள் உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்க கடவர்கள் இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர் இதோ 
கிளை எண்ணப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வர பண்ணுவேன் இதோ நான் யோசுவாவுக்கு முன் வைத்த கல் இந்த ஒரே கல்லின் மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதோ நான் அதன் சித்திர வேலையை நிறைவேற்றி இந்த தேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளிலே நீக்க போடுவேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் அந்நாளிலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் திராட்சை செடியின் கீழும் அத்தி மரத்தின் கீழும் வரவழைப்பீர்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் சகரியா நான்காம் அதிகாரம் என்னோட பேசின தூதன் திரும்பி வந்து நித்திரை பண்ணுகிற ஒருவனை எழுப்புவது போல் என்னை எழுப்பி நீ காண்கிறது என்னவென்று கேட்டார் அதற்கு நான் இதோ முழுவதும் பொன்னினால் செய்யப்பட்ட குத்து விளக்கை காண்கிறேன் அதன் உச்சியில் அதன் கிண்ணமும் அதன் மேல் அதன் ஏழு அகல்களும் அதன் உச்சியில் இருக்கிற அகல்களுக்கு போகிற ஏழு குழாய்களும் இருக்கிறது அதன் அருகில் கிண்ணத்திற்கு வலது புறமாக ஒன்றும் அதற்கு இடது புறமாக ஒன்றும் ஆக இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் இருக்கிறது என்றேன் நான் என்னோட பேசின தூதனை நோக்கி ஆண்டவனே இவைகள் என்னவென்று கேட்டேன் என்னோட பேசின தூதன் மறுமொழியாக இவைகள் இன்னதென்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் ஆண்டவனே எனக்கு தெரியாது என்றேன் அப்பொழுது அவர் சிறுபாவேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கருத்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் சிறுபாவேலுக்கு முன்பாக நீ சம பூமியாவாய் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருபையுண்டாவதாக கிருபையுண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார் பின்னும் கருத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் செருபாபேலின் கைகள் இந்த ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் போட்டது அவன் கைகளே இதை முடித்து தீர்க்கும் அதனால் சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று அறிவாய் அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ணலாம் பூமியெங்கும் சுற்றி பார்க்கிறவைகள் ஆகிய கர்த்தருடைய ஏழு கண்களும் செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது என்றார் பின்பு நான் அவரை நோக்கி குத்து விளக்குக்கு வலது புறமாகவும் அதற்கு இடது புறமாகவும் இருக்கிற இந்த இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் என்னவென்று கேட்டேன் மறுபடியும் நான் அவரை நோக்கி இரண்டு பொற்குழாய்களின் வழியாய் தொங்கி பொன்னிறமான எண்ணெயை தங்களிலிருந்து இறங்க பண்ணுகிறவைகள் ஆகிய ஒலிவ மரங்களின் இரண்டு கிளைகள் என்னவென்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் இவைகள் இன்னதென்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் ஆண்டவனே எனக்கு தெரியாது என்றேன் அப்பொழுது அவர் இவைகள் இரண்டும் சர்வ லோகத்துக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறவரின் சமூகத்தில் நிற்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் என்றார் சகரியா ஐந்தாம் அதிகாரம் நான் திரும்பவும் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கையில் இதோ பறக்கிற ஒரு புஸ்தக சுருளை கண்டேன் தூதன் நீ காண்கிறது என்னவென்று கேட்டார் பறக்கிற ஒரு புஸ்தக சுருளை காண்கிறேன் அதன் நீளம் இருபது முழமும் அதன் அகலம் பத்து முழமுமாய் இருக்கிறது என்றேன் அப்பொழுது அவர் இது பூமியின் மீதெங்கும் புறப்பட்டு போகிற சாபம் எந்த திருடனும் அதன் ஒரு புறத்தில் இருக்கிறதின் படியே அழிக்கப்பட்டு போவான் ஆணையிடுகிற எவனும் அதன் மறுபுறத்தில் இருக்கிறதின் படியே அழிக்கப்பட்டு போவான் அது திருடன் வீட்டிலும் என் நாமத்தை கொண்டு பொய்யான இடுகிறவன் வீட்டிலும் வந்து அவனவன் வீட்டின் நடுவே தங்கி அதை அதன் மரங்களோடும் அதன் கல்லுகளோடும் கூட நிர்மூலமாக்கும்படி அதை புறப்பட்டு போக பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் பின்னும் என்னோட பேசின தூதன் வெளியே வந்து என்னை நோக்கி நீ உன் கண்களை ஏறெடுத்து புறப்பட்டு வருகிறதை என்னவென்று பார் என்றார் 
அது என்னவென்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் அது புறப்பட்டு வருகிறதாகிய ஒரு மரக்கால் என்றார் பின்னும் அவர் பூமி எங்கும் இதுதான் அவர்களுடைய கண்ணோக்கம் என்றார் இதோ ஒரு தாழ்ந்து நிறையான ஈய மூடி தூக்கி வரப்பட்டது மரக்காலின் நடுவே ஒரு ஸ்திரி உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்பொழுது அவர் இவள் அக்கிரமக்காரி என்று சொல்லி அவளை மரக்காலுக்குள்ளே தள்ளி ஈய கட்டியை அதன் வாயிலே போட்டார் அப்பொழுது நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து இதோ புறப்பட்டு வருகிற இரண்டு ஸ்திரிகளை கண்டேன் அவர்களுக்கு நரையின் செட்டைகளுக்கொத்த செட்டைகள் இருந்தது அவர்கள் செட்டைகளில் காற்றிருந்தது இவர்கள் மரக்காலை பூமிக்கும் வானத்துக்கும் நடுவாய் தூக்கிக் கொண்டு போனார்கள் நான் என்னோட பேசின தூதனை நோக்கி இவர்கள் மரக்காலை எங்கே கொண்டு போகிறார்கள் என்று கேட்டேன் அவர் சின்னையார் தேசத்திலே அதற்கு ஒரு வீட்டை கட்டும்படிக்கு அதை கொண்டு போகிறார்கள் அங்கே அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு தன் நிலையிலே வைக்கப்படும் என்றார் சகரியா ஆறாம் அதிகாரம் நான் திரும்பவும் என் கண்களை ஏறெடுத்து இதோ இரண்டு பர்வதங்களின் நடுவாக புறப்பட்டு வருகிற நாலு ரதங்களை கண்டேன் அந்த பர்வதங்கள் வெண்கல பர்வதங்களாய் இருந்தன முதலாம் ரதத்தில் சிவப்பு குதிரைகளும் இரண்டாம் ரதத்தில் கருப்பு குதிரைகளும் மூன்றாம் ரதத்தில் வெள்ளை குதிரைகளும் நான்காம் ரதத்தில் புள்ளி புள்ளியான சிவப்பு குதிரைகளும் பூட்டியிருந்தன நான் என்னோட பேசின தூதனை நோக்கி ஆண்டவனே இவைகள் என்னவென்று கேட்டேன் அந்த தூதன் எனக்கு பிரதியுத்தரமாக இவைகள் சர்வ லோகத்துக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறவருடைய சமூகத்தில் நின்று புறப்படுகிற வானத்தினுடைய நாலு ஆவிகள் என்றார் ஒன்றில் பூட்டப்பட்டிருந்த கருப்பு குதிரைகள் வடதேசத்துக்கு புறப்பட்டு போயின வெண்மையான குதிரைகள் அவைகளின் பின்னாலே புறப்பட்டு போயின புள்ளி புள்ளியான குதிரைகள் தென் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போயின சிவப்பு குதிரைகளோ வென்றால் புறப்பட்டு போய் பூமியிலே சுற்றி திரியும்படி கேட்டுக்கொண்டன அதற்கு அவர் போய் பூமியில் சுற்றி திரியுங்கள் என்றார் அப்படியே பூமியிலே சுற்றி திரிந்தன பின்பு அவர் என்னை கூப்பிட்டு பார் வடதேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனவைகள் வடதேசத்திலே என் கோபத்தை சாந்தி பண்ணிற்று என்று என்னோடே சொன்னார் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் சிறையிருப்பின் மனுஷராகிய எல்தாயும் துபியாவும் எதாயாவும் பாபிலோனிலிருந்து வந்திருக்கும் அந்நாளிலே நீ போய் செப்பனியாவின் குமாரனாகிய யூசியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே அவர்கள் கையிலே வெள்ளியையும் பொன்னையும் வாங்கி கிரீடங்களை செய்வித்து யோத் சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுடைய சிறசிலி வைத்து அவனோடே சொல்ல வேண்டியது சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இதோ ஒரு புருஷன் அவருடைய நாமம் கிளை எண்ணப்படும் அவர் தம்முடைய ஸ்தானத்திலிருந்து முளை தழும்பி கருத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவார் அவரே கருத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவார் அவர் மகிமை பொருந்தினவராய் தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து ஆளுகை செய்வார் தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஆசாரியராகவும் இருப்பார் இவ்விரண்டின் நடுவாக சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும் இந்த கிரீடங்களோ வென்றால் கருத்தருடைய ஆலயத்திலே ஏலோமுக்கும் தொபியாவுக்கும் எதாயாவுக்கும் செப்பனியாவின் குமாரனாகிய ஏனுக்கும் நினைப்பூட்டுதலுக்கென்று வைக்கப்படுவதாக தூரத்தில் உள்ளவர்கள் வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கூட இருந்து கட்டுவார்கள் அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கேட்டு நடந்தீர்களானால் இது நிறைவேறும் என்று சொல் என்றார் சகரியா ஏழாம் அதிகாரம் தரியுராஜா அரசாண்ட நாலாம் வருஷம் கிஸ்லே என்னும் ஒன்பதாம் மாதம் 
நாலாம் தேதியிலே சகரியாவுக்கு கருத்துருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று கருத்துருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணவும் நாங்கள் இத்தனை வருஷம் வரையிலே செய்தது போல ஐந்த மாதத்திலே அழுது ஒடுக்கத்தில் இருக்க வேண்டுமோ என்று சேனைகளுடைய கருத்தரின் ஆலயத்தில் இருக்கும் ஆசாரியரிடத்திலும் தீர்க்க தரிசிகளிடத்திலும் கேட்கவும் சரேத்து சேரும் ரெஹமிலேகும் அவனுடைய மனுஷரும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்பொழுது சேனைகளுடைய கருத்தரின் வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் நீ தேசத்தின் எல்லா ஜனத்தோடும் ஆசாரியர்களோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த எழுபது வருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும் ஏழாம் மாதத்திலும் உபவாசம் பண்ணி துக்கம் கொண்டாடின போது நீங்கள் எனக்கென்று தானா உபவாசம் பண்ணினீர்கள் நீங்கள் புசிக்கிற போதும் குடிக்கிற போதும் உங்களுக்கென்றல்லவா புசிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கென்றல்லவா குடிக்கிறீர்கள் எர்சலேமும் அதை சுற்றிலும் இருந்த பட்டணங்களும் குடி நிறைந்து சுகமாயிருந்த காலத்திலும் தெற்கு நாடும் சமபூமியும் குடியேறியிருந்த காலத்திலும் முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளைக் கொண்டு கருத்தர் கூறின வார்த்தைகள் இவைகள் அல்லவோ என்று சொல் என்றார் பின்பு கருத்தருடைய வார்த்தை சகரியாவுக்கு உண்டாகி அவர் சேனைகளின் கருத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீங்கள் உண்மையாய் நியாயம் தீர்த்து அவனவன் தன் தன் சகோதரனுக்கு தயவும் இரக்கமும் செய்து விதவையையும் திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் பரதேசியையும் சிறுமையானவனையும் ஒடுக்காமலும் உங்களில் ஒருவனும் தன் சகோதரனுக்கு விரோதமாய் தன் இருதயத்தில் தீங்கு நினையாமலும் இருங்கள் என்றார் அவர்களோ கவனிக்க மனதில்லாமல் தங்கள் தோலை முரட்டுத்தனமாய் விளக்கி கேளாத படிக்கு தங்கள் செவிகளை அடைத்து கொண்டார்கள் வேதத்தையும் சேனைகளின் கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியின் மூலமாய் முந்தின தீர்க்க தரிசிகளைக் கொண்டு சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளையும் கேளாத படிக்கு தங்கள் இருதயத்தை வைரமாக்கினார்கள் ஆகையால் மகா கடும் கோபம் சேனைகளின் கருத்தரிடத்திலிருந்து உண்டாயிற்று ஆதலால் நான் கூப்பிட்ட போது அவர்கள் எப்படி கேளாமற் போனார்கள் அவர்கள் எப்படி கேளாமற் போனார்களோ அப்படி அவர்கள் கூப்பிட்ட போது நானும் கேளாமல் இருந்தேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் அறியாத புறஜாதிகளுக்குள்ளே அவர்களை பறக்கடித்தேன் அதனால் அவர்கள் பின்வைத்து போன தேசம் போக்கு வரத்தில்லாமல் பாழாய் போயிற்று அவர்கள் இன்பமான தேசத்தை பாழாய் போக பண்ணினார்கள் என்றார் சகரியா எட்டாம் அதிகாரம் சேனைகளுடைய கருத்தரின் வார்த்தை உண்டாகி அவர் நான் சீயோனுக்காக கடும் வைராக்கியம் கொண்டேன் அதற்காக மகா விக்கிரமான வைராக்கியம் கொண்டேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் நான் சீயோனிடத்தில் திரும்பி எருசலேமின் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன் எருசலேம் சத்திய நகரம் என்றும் சேனைகளுடைய கருத்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த பர்வதம் என்றும் அழைக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் திரும்பவும் எருசலேமின் வீதிகளில் முதிர் வயதினாலே தங்கள் கைகளில் கோலை பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடியிருப்பார்கள் நகரத்தின் தெருக்களிலே விளையாடுகிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் அதன் வீதிகளில் நிறைந்திருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அது இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்களின் பார்வைக்கு இந்நாட்களில் ஆச்சரியமாயிருந்தாலும் என் பார்வைக்கும் ஆச்சரியமாயிருக்குமோ என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ கிழக்கு தேசத்திலும் தெற்கு தேசத்திலும் இருந்து என் ஜனங்களை நான் ரட்சித்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு வருவேன் அவர்கள் எருசலேமின் நடுவிலே குடியிருப்பார்கள் அவர்கள் எனக்கு உண்மையும் நீதியுமான ஜனமாயிருப்பார்கள் நான் அவர்களுக்கு தேவனாய் இருப்பேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளுடைய கருத்தரின் வீடாகிய ஆலயம் கட்டப்படும்படிக்கு அதன் அஸ்திபாரங்கள் போடப்பட்ட நாள் முதற் 
தீர்க்கதரிசிகளின் வாயினால் இந்த வார்த்தைகளை இந்நாட்களில் கேட்டு வருகிறார்களே உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுது என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்நாட்களுக்கு முன்னே மனுஷனுடைய வேலையால் பலனும் இல்லை மிருக ஜீவனுடைய வேலையால் பலனும் இல்லை போகிறவனுக்கும் வருகிறவனுக்கும் நெருக்கடைய நிமித்தம் சமாதானமும் இல்லை எல்லா மனுஷரையும் ஒருவரை ஒருவர் விரோதிக்க செய்தேன் இப்போதோ இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு நான் முந்தின நாட்களில் இருந்தது போல இருக்க மாட்டேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும் திராட்சை செடி தன் கனியை தரும் பூமி தன் பலனை தரும் வானம் தன் பணியை தரும் இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்கள் இதையெல்லாம் சுதந்திரிக்க கட்டளையிடுவேன் சம்பவிப்பதென்னவென்றால் யூதா வம்சத்தாரே இஸ்ரேவேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாக இருந்தது போலவே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் பயப்படாதையுங்கள் உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவது சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உங்கள் பிதாக்கள் எனக்கு கோபம் மூட்டின போது நான் உங்களை தண்டிக்க நினைத்து மனம் மாறாமல் இருந்தது போல இந்நாட்களில் இருசலேமுக்கும் யூதாவுக்கும் நன்மை செய்யும்படி திரும்ப நினைத்தேன் பயப்படாதேயுங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னவென்றால் அவன் அவன் பிறனோடே உண்மையாய் பேசுங்கள் உங்கள் வாசல்களில் சத்தியத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் ஏற்ற நியாயம் தீருங்கள் ஒருவனும் பிறனுக்கு விரோதமாய் தன் இருதயத்தில் தீங்கு நினையாமலும் பொய்யானையின் மேல் பிரியப்படாமலும் இருங்கள் இவைகள் எல்லாம் நான் வெறுக்கிற காரியங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் நாலாம் மாதத்தின் உபவாசமும் ஐந்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும் ஏழாம் மாதத்தின் உபவாசமும் பத்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும் யூத வம்சத்தாருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நல்ல பண்டிகைகளாகவும் மாறிப்போகும் ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்னும் ஜனங்களும் அநேகம் பட்டணங்களின் குடிகளும் வருவார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு பட்டணத்தின் குடிகள் மறு பட்டணத்தின் குடிகளிடத்தில் போய் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணவும் சேனைகளின் கர்த்தரை தேடவும் தீவிரித்து போவோம் வாருங்கள் நாங்களும் போவோம் என்று சொல்லுவார்கள் அநேக ஜனங்களும் பலத்த ஜாதிகளும் எருசலேமிலே சேனைகளின் கர்த்தரை தேடவும் கருத்தருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணவும் வருவார்கள் அந்நாட்களில் பலவித பாஷைக்காரராகிய புற ஜாதியாரில் பத்து மனுஷர் ஒரு யூதனுடைய வஸ்திரத்தொங்களை பிடித்து கொண்டு தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் ஆகையால் உங்களோடே கூட போவோம் என்று சொல்லி அவனை பற்றி கொள்வார்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் அதிராக் தேசத்துக்கு விரோதமானதும் தமஸ்குவின் மேல் வந்து தங்குவதுமான கருத்தருடைய வார்த்தையாகிய பாரம் மனுஷரின் கண்களும் இஸ்ரேவேலுடைய சகல கோத்திரங்களின் கண்களும் கருத்தரை நோக்கி கொண்டிருக்கும் ஆமாத்தும் மிகவும் ஞானமுள்ள தீருவும் சீதோனும் அதன் எல்லைகளுக்குள்ளாயிருக்கும் தீரு தனக்கு அரணை கட்டி தூளை போல் வெள்ளியையும் வீதிகளின் சேற்றை போல் பசும் பொன்னையும் சேர்த்து வைத்தது இதோ ஆண்டவர் அதை தள்ளிவிட்டு சமுத்திரத்தில் அதன் பலனை முறித்து போடுவார் அது அக்கினிக்கு இரையாகும் அஸ்குலோன் அதை கண்டு பயப்படும் காட்சாவும் அதை கண்டு மிகவும் துக்கிக்கும் எக்ரோனும் தனக்கு நம்பிக்கை அற்றுப்போனபடியால் மிகவும் பிரலாப்பிக்கும் காட்சாவின் ராஜா அழிந்து போவான் அஸ்கலோன் குடியேற்றிருக்கும் அஸ்தோத்தில் வேசி பிள்ளைகள் வாசம் பண்ணுவார்கள் நான் பெலிஸ்தரின் கர்வத்தை அழிப்பேன் அவனுடைய இரத்தத்தை அவன் வாயிலிருந்தும் அவனுடைய அருவறுப்புகளை அவன் பல்லுகளின் நடுவிலிருந்தும் நீக்கி போடுவேன் அவனோ நம்முடைய தேவனுக்கென்று மீதியாய் வைக்கப்பட்டு 
யூதாவிலே பிரபுவை போல இருப்பான் எக்ரோன் எபூசியனை போல இருப்பான் சேனையானது புறப்படும் போதும் திரும்பி வரும் போதும் என் ஆலயம் காக்கும்படி அதை சுற்றிலும் பாளையம் போடுவேன் இனி ஒடுக்குகிறவன் அவர்களிடத்தில் கடந்து வருவதில்லை அதை என் கண்களினாலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சீயொன் குமாரத்தியே மிகவும் கலிகூறு எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதியுள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியும் ஆகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் எப்பிராயமின் என்று ரதங்களையும் எருசலேமின் என்று குதிரைகளையும் அற்றுப்போக பண்ணுவேன் யுத்த வில்லும் இல்லாமற் போகும் அவர் ஜாதிகளுக்கு சமாதானம் கூறுவார் அவருடைய ஆளுகை ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் நதி தொடங்கி பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் செல்லும் உனக்கு நான் செய்வதென்னவென்றால் தண்ணீர் இல்லாத குழியிலே அடைபட்டிருக்கிற உன்னுடையவர்களை நான் என் உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே விடுதலை பண்ணுவேன் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரனுக்கு திரும்புங்கள் இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் இன்றைக்கே தருவேன் நான் எனக்கென்று யூதாவை நானேற்றி இப்ராஹிமிலே வில்லை நிரப்பி சீயோனே உன் புத்திரரை கிரேக்கு தேசத்து புத்திரருக்கு விரோதமாக எழுப்பி உன்னை பராக்கிரமசாலையின் பட்டயத்துக்கு ஒப்பாக்குவேன் அவர்கள் பட்சத்தில் கர்த்தர் காணப்படுவார் அவருடைய அம்பு மின்னலை போல புறப்படும் கர்த்தராகி ஆண்டவர் எக்காலம் ஊதி தென் திசை சுழல் காற்றுகளோடே நடந்து வருவார் சேனைகளின் கர்த்தர் அவர்களை காப்பாற்றுவார் அவர்கள் பட்சித்து கவன் கற்களால் கீழ்படுத்தி கொள்வார்கள் அவர்கள் குடித்து கழிப்பினால் ஆற வாரிப்பார்கள் பான பாத்திரங்கள் போலவும் பலிபீடத்தின் கோடிகளைப் போலவும் நிறைந்திருப்பார்கள் அந்நாளில் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய ஜனமான மந்தையாகிய அவர்களை ரட்சிப்பார் அவர்கள் அவருடைய தேசத்தில் ஏற்றப்பட்ட கொடிகளின் கிரீடத்தில் பதிந்திருப்பார்கள் அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது தானியம் வாலிபரையும் புது திராட்சரசம் கன்னிகைகளையும் வளர்க்கும் சகரியா பத்தாம் அதிகாரம் பின்மாறி காலத்து மழையை கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மின்னல்களை உண்டாக்கி வயல் வெளியில் அவரவருக்கு பயிருண்டாக அவர்களுக்கு மழையை கட்டளையிடுவார் சுரூபங்கள் அபத்தமானதை சொல்லிற்று குறி சொல்லுகிறவர்கள் பொய்யை தரித்தார்கள் சொப்பனக்காரர் வீணானதை சொல்லி வியர்த்தமாக தேற்றரவு பண்ணினார்கள் ஆகையால் ஜனங்கள் ஆடுகளைப் போல சிதறி மெய்ப்பன் இல்லாததினால் சிறுமைப்பட்டார்கள் மெய்ப்பருக்கு விரோதமாக என் கோபம் மூண்டது கடாக்களை தண்டித்தேன் சேனைகளின் கர்த்தர் யூதா வம்சத்தாராகிய தமது மந்தையை விசாரித்து அவர்களை யுத்தத்திலே தமது சிறந்த குதிரையாக நிறுத்துவார் அவர்களிலிருந்து கூடார முளையும் அவர்களிலிருந்து யுத்த வில்லும் வரும் அவர்களிலிருந்து ஆளுகிற யாவரும் ஏகமாய் புறப்படுவார்கள் அவர்கள் யுத்தத்திலே தங்கள் சத்துருக்களை வீதிகளின் சேற்றில் மிதிக்கிற பராக்கிரமசாலிகளைப் போல இருந்து யுத்தம் பண்ணுவார்கள் கர்த்தர் அவர்களோடே கூட இருப்பார் குதிரைகளின் மேல் ஏறி வருகிறவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள் நான் யூத வம்சத்தாரை பலப்படுத்தி யோசைப்பு வம்சத்தாரை ரட்சித்து அவர்களை திரும்ப நிலைக்க பண்ணுவேன் நான் அவர்களுக்கு இறங்கினேன் அவர்கள் என்னால் ஒரு காலும் தள்ளிவிடப்படாதவர்களைப் போல் இருப்பார்கள் நான் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் இப்பிரஹிமர் பராக்கிரமரைப் போல் இருப்பார்கள் மதுபானத்தால் கழிப்பது போல அவர்களுடைய இருதயம் கழிக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் அதை கண்டு மகிழுவார்கள் அவர்கள் இருதயம் கருத்தருக்குள் கல்லி கூறும் நான் அவர்களை பார்த்து பயில் போட்டு அவர்களை கூட்டிக் கொள்ளுவேன் அவர்களை மீட்டுக் கொண்டேன் 
அவர்கள் பெருகி இருந்தது போலவே பெருகி போவார்கள் நான் அவர்களை ஜனங்களுக்குள்ளே இறைத்த பின்பு அவர்கள் தூர தேசத்திலே என்னை நினைத்து தங்கள் பிள்ளைகளோடும் கூட பிழைத்து திரும்புவார்கள் நான் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து திரும்பி வர பண்ணி அவர்களை அசிரியாவிலிருந்து கூட்டி கொண்டு அவர்களை கீழையாத்து தேசத்துக்கும் லீபனோனுக்கும் வர பண்ணுவேன் அவர்களுக்கு இடம் போதாமற் போகும் இடுக்கம் என்கிற சமுத்திரத்தை கடக்கையில் அவர் சமுத்திரத்தின் அலைகளை அடிப்பார் அப்பொழுது நதியின் ஆழங்கள் எல்லாம் வறண்டு போகும் அசிரியாவின் கர்வம் தாழ்த்தப்படும் எகிப்தின் கொடுங்கோல் விலகி போகும் நான் அவர்களை கருத்தருக்குள் பலப்படுத்துவேன் அவர்கள் அவருடைய நாமத்திலே நடந்து கொள்ளுவார்கள் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் சஹரியா பதினொன்றாம் அதிகாரம் லீபனோனே அக்னி உன் கேதுரு மரங்களை பற்றிக்கும்படி உன் வாசல்களை திற தேவதாறு விருட்சங்களே புலம்புங்கள் கேதுரு மரங்கள் விழுந்ததே பிரபலமானவைகள் பாழாக்கப்பட்டன பாசானின் கர்வாலி மரங்களே புலம்புங்கள் அறனுள்ள சோலை கீழே தள்ளப்பட்டது மெய்ப்பெருகளின் மகிமை அழிந்து போனபடியால் அவர்கள் அலறுகிற சத்தம் கேட்கப்படுகிறது யோர்தானின் பெருமை அழிந்து போனபடியால் பாலசிங்கங்கள் கர்ச்சிக்கிற சத்தம் கேட்கப்படுகிறது என் தேவனாகிய கருத்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் கொலையுண்கிற ஆடுகளை மேய்க்க கடவர்கள் அவைகளை உடையவர்கள் அவைகளை கொன்று போட்டு தங்களுக்கு குற்றமில்லை என்று எண்ணுகிறார்கள் அவைகளை விற்றவர்கள் கருத்தருக்கு ஸ்தூத்திரம் நாங்கள் ஐசுவரியம் உள்ளவர்கள் ஆனோம் என்கிறார்கள் அவைகளை மேய்க்கிறவர்கள் அவைகள் மேல் இறக்கம் வைக்கிறதில்லை நான் இனி தேசத்து குடிகளின் மேல் இறக்கம் வையாமல் மனுஷரில் யாவரையும் அவன் அவனுடைய அயலான் கையிலும் அவன் அவனுடைய ராஜாவின் கையிலும் அகப்பட பண்ணுவேன் அவர்கள் தேசத்தை அழித்தும் நான் இவர்களை அவர்கள் கைக்கு தப்புவிப்பதில்லை என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் கொலையுண்கிற மந்தையாகிய சிறுமைப்பட்ட உங்களை நான் மெய்ப்பேன் நான் இரண்டு கோள்களை எடுத்து ஒன்றிற்கு அணுக்கிரகம் என்றும் ஒன்றிற்கு நிக்கிரகம் என்றும் பேரிட்டு மந்தையை மெய்த்து ஒரே மாதத்திலே மூன்று மெய்ப்பரையும் அதம் பண்ணினேன் என் ஆத்துமா அவர்களை ஆரோசித்து அவர்கள் ஆத்துமா என்னையும் வெறுத்தது இனி நான் உங்களை மெய்ப்பதில்லை சாகிறது சாகட்டும் அதமாகிறது அதமாகட்டும் மீதியானவைகளோ வென்றால் ஒன்றின் மாம்சத்தை ஒன்று திங்க கடவுது என்று நான் சொல்லி அணுக்கிரகம் எண்ணப்பட்ட என் கோலை எடுத்து நான் அந்த ஜனங்கள் எல்லாரோடும் பண்ணியிருந்த என் உடன்படிக்கை அற்று போகும்படிக்கு அதை முறித்து போட்டேன் அந்நாளிலே அது அற்று போயிற்று அப்படியும் அந்தையில் எனக்கு காத்திருந்த சிறுமைப்பட்டவைகள் அது கருத்தருடைய வார்த்தை என்று அறிந்து கொண்டன உங்கள் பார்வைக்கு நன்றாய் கண்டால் என் கூலியை தாருங்கள் இல்லாவிட்டால் இருக்கட்டும் என்று அவர்களோடே சொன்னேன் அப்பொழுது எனக்கு கூலியாக முப்பது வெள்ளிக்காசை நிறுத்தார்கள் கருத்தர் என்னை நோக்கி அதை குயவனிடத்தில் எரிந்துவிடு என்றார் இதுவே நான் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட மேன்மையான மதிப்பு நான் அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை எடுத்து அவைகளை குயவனுக்கென்று கருத்தருடைய ஆலயத்தில் எரிந்து விட்டேன் நான் யூதாவுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் இருக்கிற சகோதர கட்டை அற்று போக பண்ணும்படிக்கு நிக்கிரகம் எண்ணப்பட்ட என் இரண்டாம் கோலையும் முறித்தேன் கருத்தர் என்னை நோக்கி நீ மதியற்ற ஒரு மெய்ப்பனுடைய ஆயுதங்களை இன்னும் எடுத்துக்கொள் இதோ நான் தேசத்திலே ஒரு மெய்ப்பனை எழும்ப பண்ணுவேன் அவன் அதமாகிறவைகளை பராமரிக்காமலும் சிதறுண்டவைகளை தேடாமலும் நொறுங்குண்டதை குணமாக்காமலும் இலைத்திருக்கிறதை ஆதரிக்காமலும் கொளுத்ததின் மாம்சத்தை தின்று அவைகளுடைய குழம்புகளை உடைத்து போடுவான் மந்தையை கைவிடுகிற அபத்தமான மெய்ப்பனுக்கு ஐயோ பட்டயம் அவன் புயத்தின் மேலும் அவன் வலது கண்ணின் மேலும் வரும் 
அவன் புய முழுவதும் சூம்பிப்போம் அவன் வலது கண் முற்றிலும் இருள் அடையும் என்றார் சகரியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இஸ்ரவேலை குறித்து கருத்தர் சொன்ன வார்த்தையின் பாரம் வானங்களை விரித்து பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி மனுஷனுடைய ஆவியை அவனுக்குள் உண்டாக்குகிற கருத்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் நான் எருசலேமை தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக்குகிறேன் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் போடப்படும் முற்றிகையிலே யூதாவும் அப்படியேயாகும் அந்நாளிலே நான் எருசலேமை சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் அந்நாளிலே நான் குதிரைகளுக்கெல்லாம் திகைப்பையும் அவைகளின் மேல் ஏறி இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்தி மயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி யூத வம்சத்தின் மேல் என் கண்களை திறந்து வைத்து ஜனங்களுடைய எல்லா குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டு பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எருசலேமின் குடிகள் சேனைகளின் கர்த்தராகிய தங்கள் தேவனுடைய துணையினால் எங்களுக்கு பலனானவர்கள் என்று அப்போது யூதாவின் தலைவர் தங்கள் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொள்வார்கள் எருசலேமின் குடிகள் சேனைகளின் கருத்தராகிய தங்கள் தேவனுடைய துணையினால் எங்களுக்கு பலனானவர் என்று அப்பொழுது யூதாவின் தலைவர் தங்கள் இருதயத்திலே சொல்லுவார்கள் அந்நாளிலே யூதாவின் தலைவரே விறகுகளுக்குள்ளே எரிகிற அக்னி அடுப்புக்கும் வைக்கோல் கட்டுக்குள்ளே எரிகிற தீவட்டிக்கும் ஒப்பாக்குவேன் அவர்கள் வலது புறமும் இடது புறமுமாக புறப்பட்டு சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் பட்சிப்பார்கள் எருசலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் தாவீத வம்சத்தாரின் மகிமையும் எருசலேமின் குடிகளுடைய மகிமையும் யூதாவின் மேல் தன்னை உயர்த்தாத படிக்கு கர்த்தர் யூதாவின் கூடாரங்களை முதல் முதல் ரட்சிப்பார் அந்நாளிலே கர்த்தர் எருசலேமின் குடிகளை காப்பாற்றுவார் அவர்களில் தள்ளாடினவன் அந்நாளிலே தாவிதைப் போல இருப்பான் தாவிது குடும்பத்தார் அவர்களுக்கு முன்பாக தேவனைப் போலும் கர்த்தருடைய தூதனைப் போலும் இருப்பார்கள் அந்நாளிலே எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா ஜாதிகளையும் அழிக்க பார்ப்பேன் நான் தாவிது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சின் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பார்கள் அந்நாளிலே மெகிதோன் பட்டணத்து பள்ளத்தாக்கின் ஊராகிய ஆதாத் ரிமோனின் புலம்பலைப் போல எருசிலேமின் புலம்பல் பெரிதாயிருக்கும் தேசம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு வம்சமும் தனி தனியாக புலம்பும் தாவீது குடும்பத்தார் தனியேயும் அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனியேயும் நாத்தான் குடும்பத்தார் தனியேயும் அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனியேயும் லேவி குடும்பத்தார் தனியேயும் அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனியேயும் சீமேயி குடும்பத்தார் தனியேயும் அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனியேயும் மற்றும் உண்டான சகல குடும்பங்களிலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மனுஷர் தனி தனியேயும் அவர்களுடைய ஸ்திரீகள் தனி தனியேயும் புலம்புவார்கள் சகரியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் இருசலேமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும் அந்நாளிலே நான் விக்கிரகங்களின் பேரும் தேசத்தில் இராத படிக்கு அளிப்பேன் அவைகள் இனி நிலைக்கப்படுவதில்லை தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களையும் அசுத்த ஆவியையும் தேசத்திலிருந்து போய்விடவும் பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இனி ஒருவன் தரிசனம் சொன்னால் அவனை பெற்ற அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவனை நோக்கி 
நீ கருத்தருடைய நாமத்தை கொண்டு பொய் பேசுகிறபடியால் நீ உயிரோடு இருக்கப்படாது என்று சொல்லி அவனை பெற்ற அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவன் தரிசனம் சொல்லும் போது அவனை குத்தி போடுவார்கள் அந்நாளிலே தரிசனம் சொல்லுகிற அவன் அவன் தான் சொன்ன தரிசனத்தினால் வெட்கப்பட்டு பொய் சொல்லும்படிக்கு இனி மயிர் போர்வையை போர்த்து கொள்ளாமல் நான் தரிசனம் சொல்லுகிறவன் அல்ல நான் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் என் சிறு வயது முதல் ஒருவன் என்னை வேலை கொண்டான் என்பான் அப்பொழுது ஒருவன் அவனை நோக்கி உன் கைகளில் இருக்கிற இந்த வடுக்கள் ஏதென்று கேட்டால் என் சிநேகிதரின் வீட்டிலே காயப்பட்டதினால் உண்டானவைகள் என்பான் பட்டயமே என் மெய்ப்பெண் மேலும் என் தோழன் ஆகிய புருஷன் மேலும் எலும்பு என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் மெய்ப்பெண்ணை விட்டு அப்பொழுது ஆடுகள் சிதறி போகும் ஆனாலும் என் கரத்தை சிறுவர் மேல் திரும்ப வைப்பேன் தேசம் எங்கும் சம்பவிக்கும் காரியம் என்னவென்றால் அதில் இருக்கிற இரண்டு பங்கு மனுஷர் சங்கரிக்கப்பட்டு மாண்டு போவார்கள் மூன்றாம் பங்கோ அதில் மீதியாயிருக்கும் அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்பட பண்ணி வெள்ளியை உறுக்குகிறது போல அவர்களை உறுக்கி பொண்ணை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன் அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் கர்த்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சஹரியா பதினான்காம் அதிகாரம் இதோ கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது உன்னில் கொள்ளையானது உன் நடுவிலே பங்கிடப்படும் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் மீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை கருத்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கு எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும் அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவ மலை தன் நடு மையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம் அதனாலே ஒரு பாதி வடப்பக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும் அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடிப்போவீர்கள் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆட்சால் மட்டும் போகும் நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமி அதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடி போனது போல் ஓடிப்போவீர்கள் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரீரோடே எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் அந்நாளில் வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒருவேளை பிரகாசமும் ஒருவேளை மப்புமாயிருக்கும் ஒரு நாள் உண்டு அது கர்த்தருக்கு தெரிந்தது அது பகலும் அல்ல இரவும் அல்ல ஆனாலும் சாயங்காலத்திலே வெளிச்சம் உண்டாகும் அந்நாளிலே ஜீவ தண்ணீர்கள் எருசலேமிலிருந்து புறப்பட்டு பாதி கிழக்கு சமுத்திரத்துக்கும் பாதி மேற்கு சமுத்திரத்துக்கும் போய் மாரி காலத்துக்கும் கோடை காலத்துக்கும் இருக்கும் அப்பொழுது கர்த்தர் பூமியின் மீதெங்கும் ராஜாவாயிருப்பார் அந்நாளில் ஒரே கருத்தர் இருப்பார் அவருடைய நாமமும் ஒன்றாயிருக்கும் தேசமெல்லாம் கேபா தொடங்கி எருசலேமுக்கு தெற்கே இருக்கிற ரிம்மோன் வரைக்கும் சம பூமியாக திருத்தப்படும் எருசலேமோ உயர்ந்ததாகி தன் ஸ்தானத்திலே பெண்யமீன் வாசல் தொடங்கி முதல் வாசல் என்கிற ஸ்தலம் மட்டும் கோடி வாசல் வரைக்கும் அனானையேல் கோபுரம் துவக்கி ராஜாவின் திராட்சை ஆலைகள் மட்டும் குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அதிலே ஜனங்கள் வாசம் பண்ணுவார்கள் இனி சங்கரிப்பில்லாமல் எருசலேம் சுகமாய் தங்கியிருக்கும் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணின எல்லா ஜனங்களையும் கருத்தர் வாதிக்கும் வாதையாவது அவர்கள் காலூன்றி நிற்கையிலும் அவர்களுடைய சதை அழிந்து போகும் அவர்கள் கண்கள் தங்கள் குழிகளிலே கெட்டு போகும் அவர்கள் நாவு 
அவர்கள் வாயிலே அழுகி போகும் அந்நாளிலே கர்த்தரால் பெரிய கலக்கம் அவர்களுக்குள் உண்டாகும் அவன் அவன் தன் தன் அயலானின் கையை பிடிப்பான் அவன் அவனுடைய கை அவன் அவன் அயலானுடைய கைக்கு விரோதமாக எழும்பும் யூதாவும் எருசலேமில் யுத்தம் பண்ணும் அப்பொழுது சுற்றிலும் இருக்கிற சகல ஜாதிகளுடைய ஆஸ்தியாகிய பொண்ணும் வெள்ளியும் வஸ்திரங்களும் மகா திரளாக கூட்டப்படும் அந்த பாளையங்களில் இருக்கும் குதிரைகள் கோவேறு கழுதைகள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் முதலான எல்லா மிருக ஜீவன்களுக்கும் வரும் வாதையும் அந்த வாதையை போலவே இருக்கும் பின்பு எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் சேனைகளின் கருத்தராகிய ராஜாவை தொழுது கொள்ளும் படிக்கும் கூடார பண்டிகையை ஆசரிக்கும் படிக்கும் வருஷா வருஷம் வருவார்கள் அப்பொழுது பூமியின் வம்சங்களில் சேனைகளின் கருத்தராகிய ராஜாவை தொழுது கொள்ள எருசலேமுக்கு வராதவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் மேல் மழை வர்ஷிப்பதில்லை மழை வர்ஷிக்காத எகிப்தின் வம்சம் வராமலும் சேராமலும் போனால் கூடார பண்டிகையை ஆசரிக்க வராத ஜாதிகளை கருத்தர் வாதிக்கும் வாதையே அவர்கள் மேல் வரும் இது எகிப்தியருடைய பாவத்துக்கும் கூடார பண்டிகையை ஆசரிக்க வராத சகல ஜாதிகளுடைய பாவத்துக்கும் வரும் ஆக்கினை அந்நாளிலே குதிரைகளின் மணிகளிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்னும் விலாசம் எழுதியிருக்கும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உள்ள பானைகள் பலிபிடத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற பாத்திரங்களைப் போல் இருக்கும் அப்பொழுது எருசலேமிலும் யூதாவிலும் உள்ள எல்லா பானைகளும் சேனைகளின் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாயிருக்கும் பலியிடுகிற யாவரும் வந்து அவைகளில் எடுத்து அவைகளில் சமைப்பார்கள் அந்நாள் முதல் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் ஆலயத்திலே யாதொரு காணானியனும் இருப்பதில்லை